É, Cris, eu estou curiosaço em relação a essa comunicação empática é, para pais e educadores. Como que funciona exatamente essa comunicação? É, a primeira coisa que a gente precisa pensar é um, são os nomes, né? Comunicação e empática. Comunicação é, precisa de duas pessoas. Então, quando a gente fala em comunicação entre pais e filhos e educadores e alunos, a gente está falando numa escuta também. Então, é, eu acho que o mais importante na comunicação empática é que os pais e educadores escutam as crianças e os alunos. Que era coisa que na nossa época não tinha. O pai falava pronto, a mãe falava e acabou, e o professor falava e acabou. Né? Então, acho que a primeira parte dessa comunicação empática é a importância da escuta do que está que acontecendo com essa criança. Porque os pais, muitas vezes, eles estão preocupados mais com a correção. Sim, vamos corrigir. Mas tem um caminho anterior a isso, que aí entra a empatia. O que está que acontecendo com aquela criança? Por que, que ela deu um tabef no, no irmão, entendeu? No coleguinha. No coleguinha. Né? O que, que a gente vai chegar como professor e como pai? Não pode bater, não pode bater. Tem razão. E assim, é um, um, um erro. Muitas pessoas pensam que comunicação empática é muito permissiva. Muito pelo contrário. Ela é bastante assertiva, porque ela envolve a criança na... É, na conscientização do que está acontecendo ali. Por exemplo, nessa questão de bater no coleguinha. Por que, que ele bateu no amigo? Ele bateu no amigo porque ele quer aquele brinquedo? Ou ele não quer aquilo que o, o amigo pegou dele? Uhum. Né? E, eu vou, dar, vou dar um exemplo de, de real que aconteceu esses dias. Eu estou atendendo uma família e o menino está mais agressivo na escola. Cinco anos. E aí, agressivo, agressivo, né? dá um empurrão, uhum. enfim... Que, o que não é agressividade nesse sentido de nossa, estou preocupado porque o cara bate em todo mundo. Não, olha claro. o que aconteceu, que interessante. Ele estava na fila do recreio para comprar o lanche dele, cinco anos. Uhum. Saiu da fila, voltou para a fila, o lugar dele não estava mais lá. Já era. Certo? Meu tempo foi para Portugal, perdeu, perdeu lugar. lugar. <risos> Exatamente. Só que ele não sabia que se ele fosse para Portugal, ele perdia o lugar, entendeu? Então, o que, que aconteceu? Ele chegou e deu um empurrão, empurrão no, no amigo que estava ali. E o, e o amigo, puf, empurrou ele e também. Bom, claro. Certo? E aí, começou um atrito ali. O que, que eu tenho que perceber ali? O que está que acontecendo ali? Qual, qual é a parte empática da história? Ele não sabia que se ele saísse, ele ia perder o lugar. Uhum. Eu preciso falar para ele. Ele tem cinco anos. Falar, ó, oh, Márcio, se você sair do seu lugar, você perde o lugar. Então, faz o seguinte, ou a próxima vez, às vezes o amigo segura seu lugar. Então, você pergunta para ele se ele pode segurar o seu lugar. Acessar. Enquanto você vai lá. Imagina, você na, na fila do... Na da, chegadinha da cantina. Chegando no teu lugar, que tem, você fica mais tempo na fila do que brincando, você esquece o cartão. Aí você vai pegar quando você volta, entendeu? Lógico. Então, a empatia é o quê? Ensinar essa criança, putz, perdeu o lugar, né? Uhum. E... O que, que eu faço com isso? Ah, então, pede ajuda de um adulto e tal. Porque bater e empurrar não pode. Entendeu? A gente vai por último aí. Então, a empatia é isso, sabe? 